ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗീത സലീൽ ബ്ലോഗ്സ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചായയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ ചായയാണ് ബ്ലൂ ടീ അല്ലെങ്കിൽ നീലച്ചായ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ക്ലിക്ടോറിയ ടെർണാട്ടി എന്ന ചെടിയുടെ പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചായ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബ്ലൂ പീ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവർ എന്നാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ പേര് ഇതാരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന നീല ശംഖുപുഷ്പമാണ് താര വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നീല ശംഖുപുഷ്പം ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്കാണെങ്കിലും ധാരാളം ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ നമുക്കറിയാം അതിന് ചെറിയൊരു കയ്പ് രസമുണ്ട് എന്നാൽ ബ്ലൂ ടീക്കാണെങ്കിലോ അല്പം മധുരമാണുള്ളത് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തെ ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയയാണ് നീല ചായയ്ക്ക് ഈ പ്രത്യേക രുചി നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടേ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ കുറയ്ക്കും ജലദോഷം ചുമ ആസ്മ തുടങ്ങിയവയെ ലഘൂകരിക്കും അതുപോലെ കഫമില്ലാതാക്കുന്നു അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഔഷധമാണ് നീല ശംഖുപുഷ്പം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ തലമുടിക്കും ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിനുമൊക്കെ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് നീല ശംഖുപുഷ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അകാല വാർദ്ധക്യം തടയുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും നീല ശംഖുപുഷ്പത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് കഫീനൊന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചായയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നീല ചായയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാനും കേട്ടറിഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു എട്ട് പത്ത് പൂക്കൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പൂക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ പൂക്കൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഉണക്കി പൊടിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നല്ല കളറായി കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ചായയാണിത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഉന്മേഷം കൂട്ടാനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ചായയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാനിന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൂക്കളൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം ആ ബ്ലൂ ടീയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഒരു കപ്പിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച ബ്ലൂ ടീ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏലയ്ക്ക ചതച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചായ തേൻ ചേർക്കുമ്പോഴും പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴും രണ്ട് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇത് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചായയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് നമുക്കൊരു മാജിക് ടീ ആക്കി മാറ്റാം അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്താൽ ഇതിൻ്റെ നിറം പർപ്പിൾ കളറായി മാറും അതുപോലെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷൈനിങ് റെഡ് കളറിലുള്ള ടീ ആയിട്ട് മാറും ഈ പൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്
വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു